Arkası yarın. Çemberi. Birinci Bölüm Yazan Steve Passer Çeviren ve Uygulayan Can Kapyalı Yöneten Zihni Göktay Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Elizabeth Tomris İncer Dorote Bildan Balçın Fontanel Haluk Kurdoğlu Gedion Uğurtan Atakan Kurtvik Süha Tuna Çok hoşsun Dorothy. Çok sevimlisin ama budalaca davrandığında söylemeden edemeyeceğim. Şimdi biliyorum Elizabeth. Haklısın. Hem yalnız sen değilsin ki. Herkes böyle düşünüyor. Peki bu canını sıkmıyor mu? Hayır. Alıştım artık. Bak Elizabeth. Önceleri böyle bir durumla karşı karşıya geleceğimi düşünmek bile kahrederdi beni. Ancak hamile olduğumu öğrendiğim an bambaşka şeyler düşünmeye başladım. Durumu anneme ilk kez söyleyişimde de aynı oldu. Annen ne dedi Dorothy? Hiç. Ne söyleyecek? Ellerimi ellerinin içine aldı. Zavallı yavrucuğum dedi birkaç kez. Ama sonra. Daha sonra oldu ne olduysa. On flörden ayrılmanı istedi değil mi? Evet. Ona her şeyi açıkladıktan birkaç saat sonra. Karşıma ilk çıkacak erkekle evlendirmeye zorluyor demiştin. Doğru mu bu? Evet Elizabeth. Ne yazık ki doğru. Şimdi sürekli olarak buna zorluyor beni. Komşu çiftçilerden birinin oğlu var. Beni onunla evlendirmek istediğini söylüyor. Neden böyle düşünüyor anlayamıyorum. Eğer evleneceksen doğacak çocuğunun babasıyla evlenirsin öyle değil mi? Öyle tabii. Tabii öyle ama gel gör ki annem Jack'ın adını bile duymak istemiyor. Çünkü onu suçlu buluyor. Bir de Jack Polonyalı. Polonyalı ile evlenemezmiş. Peki annenle konuşmayı denemedi mi? Ya da ne bileyim ben birkaç satır bir şeyler Jack yazsaydım. Jack iki gündür burada daha fazla kalamayacak. Onu tanımıyorsun Elizabeth. Çok çekingendir Jack. Böyle bir şeyi kesinlikle yapmak istemeyecektir. Elizabeth bir tek sen varsın Onunla ancak sen konuşabilirsin Eğer Jack'la konuşmayı kabul edersen Onu ikna edeceğine hiç kuşkum yok Yaparsın değil mi Elizabeth Bunu benim için yapacaksın değil mi <gülüyor> Madem ki bu kadar istiyorsun Yaparım tabi Dorothy ee, Adı neydi Polonyalı'nın Jack Teoski Peki ne iş yapıyor ee, Stuart Anlayamadım ee, Stuart. Ee, Stuart şey demek Elizabeth Yani gemilerde temizlik işleri yapıyor Jack'ın ne işle uğraştığının bununla ne ilgisi var anlayamam. Cem onunla görüşeceğime göre ne yaptığını bilmem gerek öyle değil mi Dorothy? Evet Elizabeth lütfen onunla mutlaka görüşmelisin. Annemle açık açık görüşmesi gerektiğini anlamalı. Bana güvenebilirsin. Anneme karşı kibar ve inandırıcı olmasını söylemelisin ona. Sesini yükseltmeden her şeyi olduğu gibi anlatmalı. Anlatır. Yalnız benim öğrenmek istediğim bir şey var. Annenin mektup yazdığından haberi yok değil mi? Tabii yok. Hı. Anneme kalsa onu düşünmeme bile taraftar değil. Her an gözü üstümde. Ne yapıp yapmadığımı adım adım izliyor. Babanla görüşmek istediği için beni buraya yolladı. Peki babamla ne konuşacakmış? Babanın bana bir koca bulmasını istiyor. Üç hafta diyor. Üç hafta içinde beni mutlaka birisiyle evlendirmesi gerekliymiş. Şimdi durumu daha iyi anlıyorsun değil mi? Jack'la hiç zaman kaybetmeden görüşmen ve annemi onu dinlemeye zorlaman gerek. Bunu yapacağına dair bana söz vermez. <gülüyor> Bundan kuşkulanmaman gerek Dorete. Ee, ne zaman gelecek Bay Teoski? <gülüyor> bugün. Bugün öğleden sonra. Elizabeth ona demelisin Hı-hı. ki... Evet. Evet ona aynen şunları söylemelisin. Eğer evlenmemize engel olurlarsa... Tüm aşkımı çocuğumuza vereceğim. Her şeyimle kendimi ona adayacağım. 
Bence sizin evlenmemeniz için hiçbir neden yok. Her şeye karar vermişsiniz ve yakında bir çocuğunuz olacak. Evet, belki öyle ama bugüne dek annem ne dediyse onu yaptım. Şimdi de onun gönül rahatlığıyla evet demesini istiyorum. Diyecektir ve göreceksin her ikiniz de mutlu olacaksınız. Yalnız şu senin hikayende anlayamadığın bir nokta var. Nedir? Durumu hiç de parlak olmayan bir kişiyle ilişkiye girerken... ...senin çok daha dikkatli davranacağını umardım. Evet. Onunla arkadaşlık kurduğum sırada... ...deniz subay olduğunu sanıyordum. Sonra artan bir sevgiyle birbirimize bağlandık. Artık her şey bu sevgiyle ölçülüyordu Elizabeth. Yoksa onun sosyal durumuyla değil. Bilmiyorum. Bunu sana anlatmak çok güç. <gülüyor> Yok hayır Dorothy. Belki hiç evlenmediğim için anlayamayacağım kanısındasın. 36 yaşında olman bazı duyguları kolaylıkla anlayacağımı kanıtlar. Öyle olmasaydı sana yardım etmeyi kabul eder miydin? Çok iyisin Elizabeth. İnan ki nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Teşekküre gerek yok Dorothy. Benim yerimde olsan sen de aynı şeyi yapardın. Aa, sahi unutuyordum. Bugün bir de konuğumuz var. Jilber. Sabah treniyle geliyor. Demek bu sabah burada olacak Jilber. Ne tuhaf. Eskiden olsa onu görebilmek için her şeyi göze alabilirdim. Her neyse. Doktor oğlunu görünce çok sevinecek. Baban da öyle. Babanla doktor çocukluklarından beri bunca yılı birlikte geçirmişler. Her ikisi de emekli olunca babam doktora bizlerle birlikte kalmasını önermiş. Kendimi bildim bileli bu evdedir doktor. Ve ben de onu aileden biri gibi görürüm. Oğlu Jilberi de öyle. Yani yakından nişanlanacağınızı herkes biliyor. Çıldırmış olmalısın. Bu da derden çıkartıyorsun? Oh, bağışla Elizabeth. Jilber ayrılmadan önce böyle bir söylenti olduğu için nişanlanacağınızı düşündüm. Kaldı ki Jilber yakışıklı. Yakışıklı olduğu kadar da akıllı. Olabilir Dorothy. Evlenmek için bütün bunlar yeterli olmayabilirdi. Haklısın. İlk nişanlının savaşta öldüğünü hatırlamam gerekirdi. Nişanlımı kaybedelip bir hayli oldu. Ama ben savaş boyunca ve savaştan sonra da ona hep bağlı kaldım. Bu konuyu neden açmak istedin? Ay hiçbir nedeni yok Elizabeth. Annem der ki Dorote bazen inanılmayacak derecede büyük potlar kırıyorsun. <gülüyor> ona hak vermemek elde değil değil mi? Umarım bana kırılmadı. Yok hayır neden kırılayım? Kiminle konuşuyorsun Elizabeth? Dorothy Sen miydin nasılsın bakayım Teşekkür ederim Bay Fontane Az önce geldim Elizabeth'le konuşmaya daldık Annem sizi görmek istiyordu Bu sabah zamanınızın olup olmadığını soruyor Tabi tabi ne zaman isterse gelebilir Yalnız bir ara Jilber'i karşılamaya gideceğim Ama uzun sürmez hemen dönerim Peki Bay Fontane Anneme bu sözlerinizi iletirim Hoşçakalın Alasmalıdık Elizabeth Güle güle Dorothy Evet, nihayet baş başa kalabildik baba. Nasıl yani? Lütfen anlamazlıktan gelme. Bana söz verdiğin şeyi yapıp yapmadığını bilmek istiyorum. Bak, e, istersen bu konuya bir de şu açıdan bakalım. Hayır baba, hiçbir açıdan bakmaya gerek yok. Konuşacağın kişi en yakın dostun. Doktor Kurt Figin bu aileden sayıldığını en başta sen söylersin. Evet ama bir fırsat çıkmalı Elizabeth. Yani bir fırsat çıkmalı ki... Gede onu niye çağırıyorsun? Çünkü fırsattan söz ediyorsun. Ben de bu fırsatı yaratmak istiyorum. Gede ona Doktor Kurt Figi buraya çağırmasını söyleyeceğim. Onunla senin önünde mi konuşmamı istiyorsun? Ne çıkar? Benim önümde konuşmazsan hiç konuşmayacaksın. Beni mi istediniz? Gede on, Bay Kurt Figi buraya gelmesini söyle. Babam kendisiyle konuşmak istiyor. Peki efendim. Bu adamın bu evin içinde dolaşması canımı sıkıyor. Hapisten çıkmış bir caniyi evimizin içine soktuk besliyoruz. Dört yıldır yanımızda çalışıyor baba. Bugüne dek bize karşı hiçbir ters davranışını görmedik. Eskiden yapmış olduğu hataların şimdi bizi ilgilendirmemesi gerek öyle değil mi? Hayır öyle değil. Yanımıza girdiğinden beri gözüm üstünde. Bu çam yarması haydut herifin ne zaman ne yapacağı hiç belli olmaz. Zaten beni dinlediği de yok. Bu evde onun için yalnızca sen varsın. <gülüyor> o kadar da değil babacığım abartıyorsun. Doktor Kurt Figle konuşma anı gelip çattığı için biraz sinirlisin. Hepsi o kadar. Bilmiyorum. Evet, evet. Belki de sen haklısın. Kurt Fig amca senin en yakın dostun. Bense biricik kızım dediğin Elizabeth. Yol yakınken her şeyi halledilmeli dersin sen baba. Önemli olan yolun yakınlığı değil. Beni asıl düşündüren bu değil. Olabilir baba. Ne olursa olsun bu seni sinirlendirmemeli. Baba kız baş başa vermiş neler konuşuyorsunuz? Az sonra oğlun gelecek seni bir türlü bulamıyorum. Korkarım gara gittiğimizde Jilber'i bizi bekler bulacağız. Yoksa bunu söylemek için mi çağırdın beni? Hayır Kurt Vig amca. Babam sizinle başka bir şey konuşacak. Ya öyle mi? E, nedir söyleyeceğim Fontanel? <gülüyor> bunu söylemek biraz zor galiba. Daha doğrusu... Yani açıkça belirtilmesi gereken bir durumla karşı karşıya... Şunu olabilir. daha fazla uzatmadan birkaç sözcükle anlatsam belki daha kolay olur. Evet evet. 
Demek istediğim şu ki Çevremizde bazı şeyler döndüğü halde Senle ben bunun farkında değiliz Yine bir şey anlayamadığımı söylersem Ayıp olmaz değil mi? Hayır Kurt Vig amca Çünkü babam size Jilber'i sevdiğimi Buraya gelince de bunu ona bildirmenizi hiçbir zaman söyleyemeyecek e, Fakat nasıl olur? Jilber'le evlenmeme karşı çıkacağınızı biliyordum Yok hayır Bunu bu şekilde düşünmeni istemem Herhangi bir adamın benim kızımdan daha üstün olduğunu söyleyecek değilsin herhalde Bakın siz meseleye ters bir açıdan bakıyorsunuz galiba benim bu konudaki düşüncem önemli olmayabilir. Ancak Jilber'le Elizabeth'in evliliği gerçekleşemez kanısındayım. Kurtvik amca, benim sizden tek bir isteğim var. O da Jilber'e benimle evlenmek isteyip istemediğini sormanız. Buna evet ya da hayır diye cevap vermek pek güç olmasa gerek. Sizlere hayır diye karşılık vermem öyle güç ki... ...elimden geleni yapmaya çalışacağım. <gülüyor> Mükemmel. Babamın az önceki sözleri bana karşı duyduğu sevgiden hiç kuşkusuz... Belki ben gerçekten de Jilber'e layık bir eş değilim. Ha, bunu söylemek istememiştim Elizabeth. Hayır hayır hiçbir şey söylemeyin Kurt Fik amca. Jilber'e karşı duyduğum sevgi yeni değil. Ne var ki artık bu sevgiyi daha fazla gizlemenin hiçbir anlamı yok. Jilber'in her şeyi bilmesi gerek. Eğer beni yaşlı ve çirkin buluyorsa bunu onun ağzından duymak isterim. O bana söylemeli. Onun söyleyeceklerini duymaya ihtiyacım var. Kurt Fik kaçınsa bile istediğini ben yapacağım yavrucuğum. Yalnız senin duygusallık içinde heyecana kapılmanı ve sinirlenmeni istemiyorum. Sizlere bu konudaki duygularımın tümünü aktarmak isterdim. Buna hiç gerek yok Elizabeth. Çünkü seni tanırım. Hatta baban kadar tanırım. Yalnız... Evet yalnız. Elizabeth sen 36 yaşındasın değil mi? Jilber de 38. İki yaş fark evlilik için ideal değil mi? Bırak baba. Kurt Fik amca söylemek istediklerini açıkça söyledi. Çünkü o ne söylerse söylesin ben Jilber'le konuşacağım. Harekete geçmeden önce iyice düşünmen gerek Elizabeth. Böyle bir konuşmanın yararlı olacağı inancında değilim ben. Jilber 20 yıldır Paris'te sürdürüyor yaşamını. Oysa sen buraların kırsal özelliklerine alışkınsın. Kızımın sahip olduğu 700 bin franklık drahoma her türlü yaşama elverir Kurt Fik. Ben seninle aynı kanıda değilim Fontenelle. Kaldı ki ne ben ne de oğlum Jilber'in paraya düşkün kişiler olmadığını hatırlatmaya gerek var mı? Babam Drahoma'mdan söz ederken bunu söylemek istememişti Kurt Fik amca. Tabii ki söylemek istediğim o değildi. Ama Jilber'le Elizabeth'in evliliğini neden bu denli yokuşa sürdüğünü de bir türlü anlayamıyorum. Gerçekleşeceğine inanmadığım bir evlilik için söylediklerim sana bu işi yokuşa sürmek gibi geliyorsa... Hayır, olsun... hayır. Bu konuda anlayışlı davranmadığını kabul etmelisin Kurt Fik. Lütfen sinirlenme baba. Çünkü sinirlenecek herhangi bir durum yok ortada. Bay Jilber'in geldiğini söyleyecek. <gülüyor> Yanında da biri var. Bahçedeler. <gülüyor> Nasıl oğlum geldi demek. Hemen dışarı çıkmalıyım. İzninizle. Beni bağışlamanı istiyorum baba. Seni üzmek istemezdim. Bağışlanacak bir şey yapmadın yavrum. Yok hayır. Kurt Fik amca ile konuşmanı istememeliydim senden. Ben kendimden çok senin için üzüldüm. Kırıcı sözlere hedef olmana katlanamazdım. Düşündüğün gibi değil baba. Kurt Fik amcanın öne süreceği savlara ben kendimi çoktan hazırlamıştım. Hem sonra bir şey daha var. Gerçeklerin karşısında nasıl davranılacağını bilirim ben. Pekala. Pekala. Nasıl istiyorsan öyle olsun. İşte ayak sesleri yaklaşıyor. Bu yana doğru geliyorlar. Hazırlıklı olmalıyız. Çemberi adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. kalın.
Arkası yarın. Çemberi İkinci Bölüm Yazan Steve Passer Çeviren ve uygulayan Can Kapyalı Yöneten Zihni Göktay Efektör Erhan Mesutoğlu Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatan Murat Atıl Elizabeth Tomris İncer Fontanel Haluk Kurdoğlu Kurt Fih Süha Tuna Broder Oben Güney, Jilber Erhan Yazıcıoğlu. Elizabeth arkadaşı Dorote'yi evine kabul etmiştir. Dorote'nin derdi sevgilisiyle evlenmektir. Bu konuşma sırasında Dorote'nin Elizabeth'e Jilber'i sevdiğini söylemesi onu öfkelendirir. Çünkü Elizabeth birlikte büyüdüğü Jilber'e gizli sevgi duymaktadır. Jilber Bay Kurtfig'in oğludur. Bay Kurtfig ise Elizabeth'in babası Bay Fontonelle aynı evde kalmaktadır. Jilber'in Paris'ten döneceğini öğrenen Elizabeth, Bay Kurtfig'e Jilber'le evlenmek istediğini bildirir. Bay Kurtfik bu evliliğe karşı koyma eğilimindedir. İşte tam bu sırada uşak Gedeon, Jilber'in Paris'ten döndüğünü haber verir. Hiç değişmemişsin Elizabeth. Siz de öyle Fontanel amca. Babamı da çok iyi gördüm. Demek ki buradakilerin keyfi yerinde. Bizleri arkadaşınla tanıştırmayacak mısın Jilber? Ah bağışlayın. Size arkadaşım Brodar'dan mektuplarımda söz etmiştim. Brodar, Bayan Elizabeth ve bana gerçek amcam kadar yakın olan Bay Fontanel. Sizlerle tanışmak beni çok sevindirdi. Dostum Brodar çiftlik işlerinden çok iyi anlar. Yolda evet. araziyi görünce ilk iş olarak etrafı dolaşmak istediğini söyledi. E- eğer izin verirseniz sizler konuşurken ben de çevreye bir göz atmak isterim. <gülüyor> Gidiyorum size yol gösterir Bay Brodar. E, teşekkür ederim Bayan Elizabeth. Görüşmek üzere Brodar. Canın nasıl isterse öyle davranabilirsin. İzninizle. Arkadaşın araziyi daha sonra da görebilirdi. Jim. Böylesi daha iyi baba. Hem Brodar aklına koyduğu her şeyi hemen yapmak ister. Ah, buraya geldiğim için çok sevinçliyim. <gülüyor> Bu sevinci bizlerle paylaştığın için çok mutluyuz Jilber. Şimdi aile tamamlandı. Bugünü kutlamamız gerek öyle değil mi? <gülüyor> Haklısın. Aa bak birden aklıma geldi. Sizin şu büzene korusunu sattığınızı duydum. Kendi kendime buna karar vermekle çok iyi bir iş yaptılar dedim. Evet öyle oldu. Ama bugün iş konuşmasak daha iyi değil mi? Jilber üstünü değiştirmek için odana çıkmak ister misin? Ee, ee, o, bence bu giysiler içinde pek rahat görünüyor. Fontaner oğlumla birkaç söz olsun edemeyecek miyim? <gülüyor> Konuşacak çok zamanımız olacak baba. Bu kadarcık şey için sinirlenmene hiç gerek yok. Benim sinirlendiğim falan yok. Ne çıkarsa Fontenelle'den çıkar <gülüyor> ve nedense yatıştırılmak istenen hep ben olurum. <gülüyor> Çok güzel bayılıyorum burada değişen hiçbir şey yok. İşte yine tartışıyorsunuz Elizabeth ise her zamanki tebessüm ve kaygısızlığıyla karşınızda. <gülüyor> Elizabeth eski kaygısızlığını koruyamıyor artık Jilber. <gülüyor> Bunu çok yakında sen de öğreneceksin. <gülüyor> çok iyi öyleyse. Şu konuşmaya ara versek de Elizabeth gidip biraz Bay Brother'la ilgilense... ...konuğumuz olduğu ilk gün yalnız kalması doğru değil Aa, bence. Hiç önemli değil baba. Aa, Kurtvik amca haklı Jilber. Ben hemen gidiyorum. Sen de gelir misin baba? Eğer mutlaka gelmem gerekirse... Tabii neyse. gerekli. Hem baba oğlum birbirlerine anlatacakları bir sürü şey var. Evet. <gülüyor> 
Dinle Jilber. Sana çok önemli bir şey söylemem gerekiyor. Ben de baba. Ben de sana çok önemli bir şey söylemeliyim. Önce ben başlamak istiyorum izin verirsen. Ee, nedir o önemli olan şey? Kötü baba. Eğer bu gece Brodor'a 400 bin frank ödeyemezsem... ...dolandırıcılıktan bir yıl hapse mahkum olacağım. Ee, sen ne söylüyorsun Jilber? Hem dolandırıcılık ne demek? Ee, sen dolandırıcı olabilir misin? Hayır baba dolandırıcı değilim ama aptalım. Hem de aptalların kralı. Her şey Jirar'ın yüzünden oldu. Eğer beni bu durumdan kurtaramazsam mahvolurum. Bir yılım hapiste geçer. Bana kalırsa sen olayı büyütüyorsun Jilber. Kötü bir şey yapmadıysan masum olduğunu kanıtlarsın olur biter. Masum olduğumu kanıtlayamam. Her taraftan kıskıvrak yakalanmış bir durumdayım. Öyle bir oyunun kurbanı oldum ki kendimi savunmam olanaksız baba. Ne oyunu? Kimin oyunu? Jirar'ın oyunu baba. Ama o senin iyi dostundu. Paramızı bu yüzden onun fabrikasına yatırmadık. Mı? Evet öyle. E peki iyi ya işte şimdi... Kaçtı baba kaçtı. Ha? Üç haftadır meydanda yok Jirar. Çok çirkin. Korkunç bir şey bu. Jirar'ın ricası üzerine Brodar'dan 400 bin frank istedim. O da bu parayı benim kefaletimle verebileceğini söyledi. Ben de kefil oldum. Böylece hem Brodar'ın parası hem de bizimki gitmiş oldu. Ama aradaki fark şu. Brodar parasını benden istiyor. Bizimse isteyebilecek hiç kimsemiz yok. Of bilmiyorum bu işin içinden nasıl çıkabileceğimi bilemiyorum. Sen de yok değil mi baba? Olmadığını biliyorsun. Olanın tümünü sana verdim. Buradaki yaşamamı emekli maaşıyla sürdürüyorum. Peki Fontenel amca? Onların durumları iyi. Belki bu parayı ondan isteyebiliriz ha? Fontenel'in 200 ya da 250 bin frank kadar parası olduğunu biliyorum. Ama Elizabeth'te 700 bin frank var. Anneannesinden kalan bu parayı Drahoma olarak saklıyor. Ee, tabii isterse... Yo yo yo hayır. O da olmaz. Neden? Şimdi bunun nedenini, niçinini bırakalım istersen. Dur bakayım. Senin bir kız arkadaşın vardı Paris'te. Adı da Borelli'ydi değil mi? E ne oldu ona söyler misin? Borelli de nereden aklına geldi baba? Şimdi sırası mı onun? Sen benim soruma cevap ver Jilber. Peki peki o kadar istiyorsan söyleyeyim. Ara sıra görüşüyoruz. Senin gibi bir iş adamının hem de güç bir durumla karşı karşıya bulunan bir iş adamının bu ilişkisini doğal karşılamıyor. Çocuk değilim baba. Neyse istersen bu konuyu kapatalım. Bence işin ciddiyetini anlamadığına göre hala çocuksun. İçinde bulunduğun şu güç durumdan kurtulmak istiyorsan kulağını bana vermelisin. Pekala baba pekala nasıl istersen öyle olsun. Güzel. Şimdi Bay Fontenelle kendisiyle görüşmek istediğimi söyle. Sonra da odana çık ve beni bekle. Ne yapmak istediğini ben hala pek... Jilber eğer kurtulmak istiyorsan dediğimi yap. Peki peki hemen gidiyorum. Jilber beni görmek istediğini söyledi. Seninle baş başa konuşabilmek için Jilber'i gönderdim Fontenel. Elizabeth hala oğlumla evlenmek istiyorsa elimden geleni yapmaya çalışacağım. <gülüyor> Bu konuda uğradığın değişikliğe şaşırmayacağım dostum. Çünkü Jilber'in ne durumda olduğunu biliyorum. Sana her şeyi açık. Buna hiç gerek yok Kurtvik. Bay Brodar az önce Elizabeth'le bana her şeyi anlattı. Ama Jilber suçsuz. İnanıyorum. Ya Elizabeth? Elizabeth de suçsuz olduğuna inanıyor. O halde hiç zaman kaybetmeden Elizabeth'le konuşmak istiyorum. Benim bu konuda söyleyecek hiçbir sözüm yok. Çünkü bilirsin Elizabeth vereceği kararlarda hiç kimseye danışmaz. Galiba burada benden söz ediliyor. Yanılıyor muyum? Hı hı. Jilber hakkında duyduklarımız doğru Elizabeth. Eğer sorunu çözemezse başı derde girecek. Tek çıkar yol da bu gece Bay Brodar'a 400 bin frankın ödenmesi. Yani Bay Brodar bize gerçeği söylemiş. Ne olacak şimdi? Olacağı şu Elizabeth. Jilber'i sevdiğini söylediğin an sana karşı olan haksız tutumumu unutacaksın. Peki neden unutacağım Kurtvik amca? Çünkü yavrucuğum ancak unutursan Jilber'le evlenmen mümkün olabilir. Öyle değil mi? Hem... Evet devam edin lütfen. Elizabeth bunu sana söylemek öyle güç ki... Ancak Jilber'in Bay Brodor'la olan sorununu yalnızca sen çözebilirsin. Bunu yapamam hayır. Neden? Nasıl neden diye sorabiliyorsun baba? Bu parayı Kurtvik amca benden istememeli. Buna hiç hakkı yok. Böyle düşünmemen gerek Elizabeth. Hayır beni anlamıyorsunuz. Jilber'i seviyorum biliyorsunuz. Ama ona olan aşkım istediğiniz 400 bin frankı vermeme engel oluyor. Ben aşkım parayla satın alınacağına inananlardan değilim. Jilber'den yıllardır ayrısın. Ona yardım edersen ilgisini çekersin. Aranızda bir bağ doğar. Zaten aşk dediğin şey de bu bağdan kaynaklanmaz mı? Hayır yalan söylüyorsunuz. İkiniz de yalan söylüyorsunuz. 
Kutvik amca oğluyla evlenmek için çok yaşlı olduğumu söylemiyor muydu? Şimdi 400 bin frangı verirsem her şey değişecek mi? Ben parayı değil zavallı bir kızın aşkını savunuyorum karşınızda. Şimdi ikiniz de bu konuyu unutun lütfen. Artık tek kelime bile işitmek istemiyorum. Elizabeth, Elizabeth yavrucuğum bunun için sinirlenmeye ne gerek var? Sen nasıl istersen öyle olsun. Hem, hem zaten ne fark eder? Ben parayı versem de Jilber almaz. Jilber ciddi bir durumla karşı karşıya. Eğer bu parayı ödeyemezse hapse girecek. Jilber üzgün Elizabeth. Gerçekten çok üzgün. Pekala Kurtvik amca. Söyleyin Jilber'e buraya gelsin. İstediği parayı alacak. Her şey değişecek Elizabeth. Göreceksin her şey nasıl değişecek. Evet Kurtvik amca. Ne olacaksa hep birlikte göreceğiz. Şimdi lütfen Jilber'i çağırın. Gidip çağırayım. Hemen geliriz zaten. Seni bir türlü anlayamıyorum. Anlaşılmayacak bir şey yok baba. Bir insan aynı anda hem mutlu hem de mutsuz olursa... Ne yapmayı düşünüyorsun? Bu Jilber'e bağlı baba. Elizabeth benimle konuşmak istediğini söyledi baban. Baban evlenmeni istiyor. Ben de buna yardımcı olmaya karar verdim. Babam evlenmemi mi istiyor? İşte bak haber diye buna derim ben. Ben sana babanın sözlerini aktarıyorum Jilber. Hem aradığın 400 bin frangı verecek birini de buldum. Ee, ne demek istiyorsun Elizabeth? Deneyin Kurtvik amca biraz sabrederseniz anlatacağım. Bayan Simon kızı Dorothy'yi 15 gün gibi kısa bir zaman içinde evlendirmek istiyor. Bunun için de her türlü fedakarlığı yapmaya hazır. Bu arada Dorothy'nin Jilber'i beğendiğini de söylemeliyim. Ancak küçük bir terslik var. Dorothy geçtiğimiz yaz içinde bir gemiciyle ilişki kurmuş. Şimdi de bir çocuk bekliyor. Ama ne yapacaksınız? Madalyonun bir de tersi var. Öyle değil mi Jilber? Bana hakaret ediyorsun Elizabeth. Buna hiçbir anlam veremiyorum. Bu söylediklerini kimden duydun? Dorothy'den baba. Bu sabah geldi ve uzun uzun anlattı. Hatta annesinin de bu konuda seninle görüşmeye geleceğini Ben söyledi. kendimi satışa mı çıkardım? Bunu nasıl düşünebilirsin? Bu düşünce benim değil babanın. Bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsan sorularını bana değil babana yöneltmelisin. Baba bütün bunların gerçek olmadığını söyle lütfen. Rica ederim sakin ol Jilber. Hiç yoktan lekelenmenin her şeyin mahvolması demek olduğunu anlamıyor musun? Şu anlamsız tartışmaya bir son verseniz. Tek çıkar yolun Jilber'in Dorote ile evlenmesi olduğuna göre ben annesiyle konuşur her şeyi hallederim. Bu sözleri daha fazla dinleyecek olursam çıldıracağım. Ben ne düşünüyorum bunu sormaya hiç gerek yok mu? Sizler beni nasıl tanıyorsunuz kendini satacak biri miyim ben? Bu güzel sözlere kulak asacak zaman değil Kurtvik. Sen dostum bu çocuğun babasısın. Onun iyiliği için ne gerekiyorsa yapacaksın. Daha fazla dayanamayacağım dışarı çıkıyorum. Saçma sapan konuşmalarınıza ben siz devam edin. <gülüyor> ne kadar üzgün olduğumu tahmin edemezsiniz. Oysa ne umutlarla bekliyordum onu. İnsan evladının göz göre göre mahvolmasına nasıl katlanabilir Fontanel? Haklısınız Kurtvik amca. Az önceki davranışım hatalıydı. Beni bağışlamanızı istiyorum sizden. Jilber'in Bay Brother'a olan borcunu ödeyeceğim. Yalnız Jilber bu parayı benim verdiğimi bilmemeli. Üzerindeki araziyi babamla anlaşarak ipotek edeceğinizi söylersiniz. Anlıyorsunuz değil mi? Bunu benim yaptığımı kesinlikle bilmemeli. O halde parayı ödeyeceğimizi Bay Brother'a söyleyeyim. Bu arada bir şey daha soracağım ben. Oğlunun Bayan Borelli ile olan ilişkisi hala sürüyor mu? Kim bu Bayan Borelli? <gülüyor> Bir zamanlar Jilber'in arkadaşlık ettiği bir kadın. Ama artık hiçbir ilişkileri yok. Bu konuyu Jilber unuttuğuna göre hiç üstünde durmayalım. Şimdi Bay Brother'ı çağırayım buraya gelsin. Ee, ben de seninle geliyorum. Elizabeth'le yanlış konuşması daha iyi olur. görüşmek istemişsiniz Bayan Elizabeth. Evet Bay Brother. Oturmaz mısınız? Evet, teşekkür ederim. Size Jilber'in borcu olan 400 bin frangı ödeyeceğim. Buna çok sevinirim. Jilber de öyle tabi. Ee, bu arada özel bir soru sormama izin verin lütfen. Ee, Jilber'le evlenmeyi mi düşünüyorsunuz? Sizce bir sakıncası yoksa? Ha, evet. Yo, yo, ne gibi bir sakıncası olabilir? Bu durumda size bu büyük parayı bir kere de ödetmek haksızlık olur. Ee, bir kolaylık yapacağım. 
100 bin frankını peşin verirsiniz. Gerisini bana yaparız. Çok düşüncelisiniz Bay Brother. Teşekkür <gülüyor> ederim. Ee, o halde bonolarınızı hemen imzalayayım. E, hayır. Hayır hayır hayır. Bonoları siz değil Jilbel imzalayacak. E, siz yalnızca kefil olacaksınız. Ama buna ne gerek var? E, gerçi bu fikir babanızın ama ben de katılıyorum. Hem böylece yapacağınız evliliği garanti almış olursunuz. Bağışlayın. Fakat zamanımızda bu tür tedbirler almak çok doğal karşılanıyor. Bu son sözlere yetiştiğime sevindiğimi söylemeliyim. Elizabeth. Sana hiçbir şeyde bu kadar ısrar etmemiştim. Fakat bu kez Bay Brother'ın söylediği şekilde davranmanı istiyorum. Az sonra Jilber burada olacak. Bay Kurtvik her şeyi söylemiş. Jilber benimle konuşmaya mı gelecek? Evet. Ama önce sen görüştüğümüz şekilde davranacağına söz vermelisin. Peki, peki. Nasıl isterseniz öyle olsun. Şimdi hemen Jilber'le konuşmak istiyorum. İlginize ve anlayışlı davranışınıza teşekkür ederim Bay Brother. Rica ederim. Gelin lütfen odama geçelim. Sizinle birkaç şey daha görüşmek istiyorum. Elizabeth. Jilber. Babamla konuştum. Yaşlı bir kız tarafından sevilmek yakışıklı bir erkeğe belki tuhaf gelebilir. Beni tanırsın Elizabeth. Eskiden beri okşayıcı sözler söylemesini pek bilemem. Çok güç koşullar içinde Paris'ten geldim. Sonra evet tüm bu koşullar içinde sevildiğimi öğreniyorum. Senin beni sevdiğini öğreniyorum. Bu sevgi senin her şeye katlanmanı sağlayacak mı Jilber? Her şeyle neyi kastediyorsun? Evliliğimizi. Evet hiç kuşkusuz bunu zaman gösterecek. Bu zamanı bekleyeceğim Jilber. Beklemeye çalışacağım. Günah Çemberi adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Hoşçakalın. Arkası yarın. Çemberi Üçüncü Bölüm Yazan Steve Passer Çeviren ve uygulayan Can Kapyalı Yöneten Zihni Göktay Efektör Erhan Mesutoğlu Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatan Murat Atıl Elizabeth Tomris İncer Fontanel Haluk Kurdoğlu 
Gedeon, Urtan Atakan, Kurtfik Süha Tuna, Jilber Erhan Yazıcıoğlu, Borelli Nefrin Tokyay. Elizabeth birlikte büyüdüğü Jilber'e gizli sevgi duymaktadır. Önce Jilber'in babası Bay Kurtfik bu birleşmeye karşı koymak ister. Fakat Paris'ten arkadaşı Bay Brodar'la dönen Jilber, Bay Brodar'a 400 bin frank ödemek zorundadır. Aksi takdirde hapse girecektir. Elizabeth'in oğluna karşı olan sevgisini bilen Bay Kurtfik, bu parayı Elizabeth'ten ister. Karşılığında oğlunla evlenmesini kabul edecektir. Elizabeth, Jilber'le evlenmek için parayı ödemeyi kabul eder ve Jilber'i hapisten kurtarır. Mutluyum Jilber. Hem de çok mutluyum. Ama sen durgunsun. Yoksa düğünümüzün böyle bir yerde yapılmasını istemez miydin? Ben de mutluyum Elizabeth. Düğünün kırsal törelere göre yapılması da hoşuma gitti. Artık bu evin odalarında sensiz dolaştığım o mutsuz günler geride kaldı. Bu sözlerimi budalaca buluyorsun belki. Hayır. Ha? <gülüyor> budalaca değil son derece duygusal buluyorum. Budalaca buluyorum deseydin de hoşlanırdım. Çünkü 36 yaşında budalaca davranmak da çok güzel. <gülüyor> Şu an uçacak kadar sevinçli olduğumu söylemek istiyorum. Geçmişi bütünüyle sildim. Bay Brother'ı düşünmüyorsun değil mi? Hayır sevgilim. Peki ya şu Paris'teki arkadaşını? Onu da unuttum. Yüzünü bile hatırlamıyorum şu an. Neydi adı? Borelli. Seni anlamıyorum Elizabeth. Hayır anlıyorsun. Çünkü seni sevdiğim kadar sen beni hiçbir zaman sevemeyeceksin. Bunu davranışların, endişeli bakışların söylüyor. Mutluyum Elizabeth çünkü gerçek mutluluk verebilmektir. Evet öyledir. Dilerim uzunca bir zaman bu görüşün değişmez. Tabii değişmeyecek. İnanıyorum Cilber. Hatta bir gün beni sevebileceğine bile inanıyorum. Şimdi dinle. Birkaç gün burada kaldıktan sonra bir geziye çıkarız. Nasıl istersen. Dönünce de başka bir yerde otururuz. Babamla Kurtvik amca bizlerle birlikte olmak istemeyebilirler. Evet istemeyebilirler. Her söylediğim şeye evet demen gerekmez Jilber. İçimden geldiği gibi davranıyorum. Ben de öyle davranmanı istiyorum. Bana emirler vermelisin ve ben de bu emirleri yerine getirmeliyim. <gülüyor> İstediğin gibi bir eş olabilmem için önce evimin geçimini sağlamam gerekir. Canın ne zaman isterse kendine bir iş seçebilirsin. Ama bir süre iş yapmadan da dursan olur. Çalışmayı çok mu seviyorsun? Herkes kadar Elizabeth. Aşırı olmamak kaydıyla tabii. O halde beklemekte hiçbir şey kaybetmezsin. Çünkü senin böyle iyi bir işin olmalı. Önemli bir iş. Öyle bir işi şimdilik düşünmeyelim istersen. Önemli bir işe sahip olmak önemli sermaye gerektirir. Ne kadar para gerekiyorsa veririm. Evet ama... Ne aması? Yani öyle bir işe girişirsek burada değil şehirde oturmamız gerekir. E biz de şehirde otururuz. Seni şimdi daha iyi anlıyorum. Sanırım birlikte çok mutlu olacağız sevgilim. Bana sevgilim demen çok hoşuma gidiyor. Hoşuna gidiyorsa sana durmadan sevgilim derim ben de. <gülüyor> Bağışlayın, rahatsız ediyorum. Dışarıda bir kadın var. Israrla Bay Jilber'i görmek istediğini söylüyor. Adını söyledi mi? Adı Bayan Borelli. Hayır olmaz, göremem. Kesinlikle görüşemeyeceğim söyleyeyim. Öyle dedim ama anlamak istemiyor. Mutlaka görüşmesi gerektiğiymiş. Bay Jilber'i görmeden hiçbir yere gitmem diyor. Bay Jilber'in az önce evlendiğini söylemedin mi? E söyledim Bayan Elizabeth. Evliliği duyduğunu söyledi. Bay Jilber'in benimle konuşacak beş dakikası vardır diyor. Siz nasıl davranılması gerektiğini bilmiyorsunuz. Israr ediyorsa zorlayacaktınız. Onu da denedim efendim. Bu kez bağırmaya başladım. Of, az sonra konuklar gelecek. Böyle bir günde olay çıkmasını istemiyorum. Jilber onunla konuşmaktan başka çare yok anlaşılan. Ne istediğini öğren ve burada daha fazla kalmasın e, lütfen. Onunla görüşmek istemiyorum. Söyleyecek de hiçbir şeyim yok ona. Anlayışlı olmalısın. Başka çözüm yolu olmadığına göre onunla görüşmen gerek. Borelli buradayken anlayışlı olamam. Sana anlattım Elizabeth. Onunla karşılaşmak istemediğimi söyledim sana. Sana güveniyorum Jilber. Onunla konuşup buradan gitmesini sağlamalısın. Yemeğe gelecek dostlarımın burada Bayan Borelli ile karşılaşmalarını istemem. Sen de benimle olursan kabul. Canım, bu çok saçma bir şey sevgilim. Çocukluk ediyorsun. Ben bu arada yukarı çıkıp üstümü değiştirmeliyim. Gideon. Evet efendim. O kadına Bay Jilber'in kendisini beklediğini söyle. Peki. Ben yukarı çıkıyorum. 
Döndüğüm zaman onu hala burada görürsem ben kapı dışarı ederim. Sevgilim. Ee, buraya gelmemeliydim Borelli. Bakıyorum birkaç gün içinde çok değişmişsin. Seni görmek bile bir hayli güçleşmiş. Neden gelmemeliydin? Evleneli bir saat bile olmadı. Biliyorum. Töreni kilisenin bir köşesinden izledim. O halde gelmek için bugünü seçmemeliydin. Oysa ben bugünü özellikle seçtim. Dinle Borelli bak. Sesin ee, neden titriyor Jilber? Tuşluluk belirtisi mi? Buraya gelişine hiçbir anlam veremiyorum. Benimle konuşmak için neden burayı seçtin? Seninle aramızda hiçbir sorun olmadığını sanıyordum Borelli. Bak seni sevmiştim biliyorsun. Biliyorum Jilber. Senin şu anda da beni sevdiğini biliyorum. Sana hayır diye karşılık verecek değilim. Ama başka bir kadınla evlendiğime göre bunun ne anlamı var? <gülüyor> Bu sabah kilisede oynanan o komik oyunu önem verecek değilsin umarım. Önem vermeye mecburum. Demek az sonra konuklarınız gelecek ve sen demin gördüğüm o çiçeği burnundaki kadınla birlikte yemek yiyeceksin. O sözünü ettiğin kadın benim karım Borelli. Lütfen kitaba geçecek sözler etmeyi bir kenara bırak. Biraz gerçekleri görmeye çalış Şilber. İkimizin de kabul etmesi gereken gerçek... Bundan sonra iyi ya da kötü günlerimi Elizabeth'le birlikte geçireceğim. Bence zaman kaybediyoruz. Buradan bir an önce gidelim. Sana bıraktığım yazıyı okumadın anlaşılır. Hmm, okudun. Bu sabah kilisedeki dostlarınızdan başka şeyler de öğrendim. Burada ro olan 400 bin frank borcunun da ödendiği söyleniyor. Evet e, bu da doğru. Brodar'a olan borcum ödendi. Biliyor musun? Sendeki değişiklik Brodar'la olan para ilişkisinden sonra başladı. Tıpkı bir çocuk gibi davranmaya başladın Jilber. Değişmeyen tek şey bana olan sevgin. Yo. Senle benim aramda hiçbir şey değişmedi. Hayır, her şey değişecek. Seni unutmaya çalışacağım. Yo yo, kendini aldatma. Unutamayacağını sen de biliyorsun. Bugün bu evi benim için terk etmezsen, belki bir hafta, belki de bir ay sonra edeceksin. Ama o zaman çok geç olacak Jilber. Çünkü karşında beni bulamayacaksın. Of, senden anlayış bekliyorum Borelli. Bir kadın aşığını bırakmaz. Bunun için hiç kimseden anlayış bekleyemez. Ben senin aşığın değilim. Jilber! Aşığım olmadığını bir kez daha söyler misin? Önemsiz bir yaratığım ben. Ne kendime özgü bir düşünceye sahibim ne de ne istediğimi biliyorum. Hayır kendini bu tür sözlerle suçlamaya hakkın yok. Sen parası olduğu için seninle evlenen yaşlı bir kadınla yaşayamazsın Jilber. Ben burada iki üç gün daha kalır sonra senin yanına dönerim. Ya bugün birlikte gideriz ya da hiç. Bugün ya da yarın gitmişsin fark etmez. Elizabeth'in tepkisi hep aynı olacaktır. Haklısın, haklısın. O halde cevap ver artık. Benimle geliyor musun, gelmiyor musun? Geliyorum. Ama bu kararı Elizabeth'e bildirmem gerek. Bence bu tehlikeli. Hiç söyleme daha iyi. Hayır, hayır. Söylemeliyim. Beni mi istediniz efendim? Ee, Gedeon, bayan Elizabeth'e buraya gelmesini söyler misiniz? Peki efendim. Eğer başaramazsan Jilber, seni asla affetmem. Seninle birlikte olduktan sonra başarılmayacak hiçbir şey yoktur Borelli. <gülüyor> Sana ne söylerse söylesin dinlemeyeceksin. Aha. Ağlasa da yalvarsa da umurunda olmayacak. Gideon beni istediğini söyledi Jilber. Ee, evet Elizabeth. Biraz beni dinlemeni istiyorum. Evet dinliyorum. Bak söylemek istediğim pek öyle kolayca söylenecek bir şey değil. Önceden bilmeni istedim Elizabeth. Gidiyorum Elizabeth. Gidiyor musun? Nereye? Jilber buradan gidiyor bayan Elizabeth. Hem de dönmemek üzere. Ben sizinle değil Jilber'le konuşuyorum. Jilber bu evliliğin daha ilk saatlerinde yürümeyeceğini anladı. Dayanamayacağını görmüyor musunuz? O buradan ayrılmaya karar verdi bayan. Benimle gelecek. Hemen gidiyoruz. Söyledikleri doğru mu Jilber? Ee, evet. Bir dahaki sefere bayan Elizabeth. Eğer bir başka kadının ile evlenmeye kalkarsanız o kadını iyice incelemenizi öneririm size. <gülüyor> Buna benim zamanım yok Bayan Borelli. Ee, seninle açık konuşmak istiyorum Elizabeth. Çok iyi olur Jilber. Seni bırakmam eğer bir suçsa bu suçun tümünü Borelli'ye yüklemeye hakkımız yok. Çok daha önemli bir şey var Elizabeth. O da seninle yaşayamayacağım. Bunu bu sabah bir saatlik beraberliğimizde daha iyi anladım. Beni buna iten yüzün ya da görünüşün değil ama sözlerine davranışlarına katlanamayacağımı kesinlikle biliyorum artık. Bana kızmanı, benden nefret etmeni istiyorum. Böylesi ikimiz için daha iyi olacak. Duygularını açıkça ortaya koyman beni sevindirdi sevgilim. Duygularını açıkça ortaya koyman bitti mi? Hayır Elizabeth. Bir şey daha bilmeni istiyorum ki o da beni burada hiçbir kuvvetim tutamayacağı. Ağlasan da yalvarsan da ayaklarıma kapansan da bana engel olamayacaksın. Oysa şu ana kadar bu söylediklerinin hiçbirini yapmadım değil mi? Haklısın. Bu davranışların gereksiz olacağına inandığım için söyledim. Sanırım yeterince konuşuldu. Gidelim Jilber. Allah'a ısmarladık Elizabeth. Güle güle demeye gerek duymuyorum. Neden? 
Beni bir daha göremeyeceğin için mi? <gülüyor> Yanılıyorsun Jilber. Seni görmeye devam edeceğim için. Anlayamadım. Hiçbir yere gidemezsin. Söyledim Elizabeth. Ben kararımı verdim. Bu kararı hiçbir şey değiştiremez. Bu konu yalnızca senin kararınla çözümlenemeyecek kadar ciddi Jilber. İşte bu yüzden bu evin sınırları içinden dışarı çıkamazsın. Ee... Eğer çıkarsan öldürülürsün. <gülüyor> Kim öldürecek Elizabeth sen mi? Yok hayır bunu benim yapmama şimdilik gerek yok Gedeon'a gerekli talimatı verdim Yeterince tecrübelidir o Ne yapacağını bilir Bu kadın deli ee, İsterseniz aşığınızı elinden tutup götürün bayan Borelli Deli olup olmadığıma o zaman daha iyi karar verirsiniz belki Neden dediğimi yapmıyorsunuz Korkmayın sizin için hiçbir tehlike yok Jilber'e neden bakıyorsunuz Sizinle gelmek istediğini söylemedi mi? Yoksa sizin için ölümü göze alamayacağından mı korkuyorsunuz ha? Jilber, ne yapmayı düşünüyorsun? Hiçbir şey. Elizabeth, bu durumda ne umduğunu bilmek isterdim. Çok basit. Evliliğimin tadını çıkarmak istiyorum. Kiliseden çıktığımız an bana çok mutlu olduğunu söylemiştim. <gülüyor> Tabii ki inanmamıştım buna. Nedenle haklı olduğumu şimdi daha iyi anlıyorum. Şu sözümü çok iyi değerlendirmeni istiyorum Jilber. Artık senin evliliğimizle ilgili düşüncelerin beni hiç ilgilendirmiyor. Şimdi önünde iki seçenek var. Kocam olarak kalmayı kabul etmek ya da ölmek. Yerinde olsam birincisini seçerdim. Ben de öyle yapacağım. Kalıyor. Ben gidiyorum Jilber. Çünkü burada kalmamın senin açından hiçbir yararı yok. Demek ki söylenenler doğruymuş. Jilber, böyle bir günde Bayan Borelli'yi buraya hangi cesaretle çağırdığını merak ediyorum. Bu evi hemen terk ediniz bayan. Ve bir daha da gelmeyin lütfen. Burada sizi görmek isteyen hiç kimse yok. Baba, Kurtvik amca, sizlerden sakin olmanızı istiyorum. Jilber Bayan Borelli'yi buraya benim isteğim üzerine çağırdı. Ben de daha fazla kalacak değilim zaten. Gidiyorum. Lütfen daha fazla sorun yaratmadan gidin artık. Eğer bir söz daha söyleyecek olursanız... ...zora başvurmak zorunda kalacağım. Kurtvik amca, lütfen Bayan Borelli'yi arabasına götürün. Alas mı aradık Jilber? Bağışla Borelli. Güle güle. <Gülüyor> İnanılır gibi değil. İstersen bu konu üzerinde hiç durmayalım baba. Şimdi Jilber'le bahçeye çıkıp biraz dolaşın. Gedeon da sizinle olacak. Şanslısın Jilber. Çünkü Elizabeth gerçekten iyi bir kız. Evet Bay Fontanel gerçekten çok iyi. Dediğiniz gibi ben de şanslı sayılırım. Çemberi adlı oyunumuzun üçüncü bölümünü dinlediniz. Hoşçakalın. Arkası yarın. Çemberi. Dördüncü bölüm.
Yazan Steve Passer. Çeviren ve uygulayan Can Kapyalı. Yöneten Zihni Göktay. Efektör Erhan Mesutoğlu. Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatan Murat Atıl Elizabeth Tomris İncer Fontanel Haluk Kurdoğlu Gedeon Uğurtan Atakan Kurtfih Süha Tuna Jilber Erhan Yazıcıoğlu Elizabeth birlikte büyüdüğü Jilber'e gizli sevgi duymaktadır. Jilber'in babası önce bu evliliğe karşı gelirse de, Elizabeth, Jilber'in 400 bin franklık borcunu ödeyince iş değişir. Jilber'le Elizabeth evlenirler. Hemen düğünden sonra Jilber'in eski sevgilisi Bayan Borelli gelir. Jilber, ona bu yaşlı kızla parası için evlendiğini ve Elizabeth'i bırakıp kendisiyle gideceğini söyler. Daha önce durumu anlayan Elizabeth, uşakları eski mahkum Gedeon'a eğer Jilber evden çıkarsa öldür emrini vermiştir. Bayan Borelli tek başına gitmek zorunda kalır. Jilber'in yarattığı bu olay babası Bay Kurtfik ile Elizabeth'in babası Bay Fontanelli'yi çok üzmüştür. Jilber'in bu davranışı en az senin kadar beni de şaşırttı Elizabeth. <gülüyor> Bayan Borelli gitmeden önce Jilber'i tehdit ettiğimi size söylemiş olmalı. Evet söyledi. Eğer kaçmaya kalkarsa Gedeon onu öldürecek dedi. Kocamın bu davranışına hoşgörüyle karşıladığınızı hiç sanmam. Elbette karşılamıyorum. Ancak senin bir takım tehditlerde bulunmanı da doğru bulmuyorum. <gülüyor> doğru bulmanızı istemiyorum zaten. Şimdi bu yeni durumla ilgilenin yeter. Hangi durumdan söz ediyorsun? Öğreneceksiniz Kurtvik amca. Jilber yüzüme karşı benden nefret ettiğini açıkça söyledi. Hem öylesine açıkça söyledi ki samimiyetine inanmamak olanaksız. Sözlerime ve davranışlarıma katlanamazmış. Bu sözlerin gerçek olduğunu sanmıyorum. <gülüyor> Ama gerçek. Aynen böyle söyledi. Ne olursa olsun istesin ya da istemesin kocam olmaya devam edecek. Jilber bana ait. Onu satın aldım. Bu sözler yersiz Elizabeth. Böyle düşünmene izin veremem. <gülüyor> Bay Brother'ın buraya gelmesiyle bir günah çemberi için etildim ben. Neden böyle söylüyorsun? Neden böyle söylüyorum değil mi? Bay Brother'a imzaladığımız bonoları zamanı gelince kim ödeyecek? Hadi cevap verin lütfen. Kim ödeyecek o bonoları? Ee, sen ödeyeceksin. Hah, ben ödeyeceğim ya. Bunun karşılığında güzel bir araba ya da herhangi başka bir şey alabilirdim değil mi? Ama hayır. Ben bir koca almayı tercih ettim. Jilber'i tercih ettim. Şimdi madem ki o bana geldi benim olarak kalacak. Ne şekilde olursa olsun benim olarak kalmaya devam edecek. Çıldırmışsın sen. Bu durumda yapacağın tek şey seni dava etmek olacaktır. <gülüyor> Az önce konuştuğumuz olayı çabuklaştırmak için bundan daha iyisini yapamazsınız. Hangi olaydan söz ediyorsun? Jilber'in ölümünden gayet tabii. Bunu benim yüzüme karşı nasıl söyleyebilirsin? Bana neden işkence ediyorsun Elizabeth? Ya sen bu kadar kötü olamazsın. <gülüyor> Jilber ağlasam da ayaklarına kapansam da bana acımayacağını söyledi. Şimdi ben de size aynı şeyleri söylüyorum. Bu davranışımın nedeni gayet basit Kurtvik amca. Oğlunuzu uyarın ve karısının yanında kalmasını sağlayın. Bir kez daha söylüyorum. Eğer beni bırakıp kaçmaya kalkarsa onu öldürtürüm. Gerekiyorsa kendim öldürürüm. Elizabeth bu, bu, bu bir canavarlık Elizabeth. <gülüyor> ya hayır dayanamayacağım. Dayanamayacağım. Az önce Jilber bana çok daha kötülerini söyledi. Ama ben ağlamadım. Ne oluyor burada söylesenize. Kurtfik. Ağlıyorsun sen neden? Nedenini sana söyleyemem Fontaner. Jilber nerede baba? Az önce odasına çıktı. Yandınız mı? Hayır yanında nedense Gedeon da vardı. Burada neler oluyor söyleyecek misiniz? Bir dakika baba. Kurtfik amca Jilber'in odasına çıkın ve onunla konuşun. Evet. Onunla konuşmalıyım. Sonra da buraya gelmesini söyleyin lütfen. Kurtvik neden ağlıyordu Elizabeth? Bilmiyorum baba. Nedenini o da söyler ama ben senden öğrenmek istiyorum. O halde kötü bir kişiliğe sahip olduğumu yakında sen de öğrenirsin. Ne demek istiyorsun? Kötü biri olduğumu söylüyorum. 
Beni iyi dinle baba. Olağanüstü bir tecrübe geçirdim. Demek ki 20 yıldır her gün böyle bir tecrübeyi geçirmek için beklemişim. Kollarında olduğum bir erkek düşünüyordum. Bu erkek benim kocam olacaktı. Her şeyini paylaşacaktı benimle. Ben de onun için yaşayacaktım. Onun için var olacaktım. Bunları 16 yaşında düşünüyordum. Bu sabah kiliseye gitmeden önce kendimi 16 yaşında hissettim. 16 yaşındayken sakin, uyusal bir kızdım değil mi? Daha sonra insan nasıl değişir baba? Nasıl değişir söylesene. Söyle, söylemeni istiyorum. Elizabeth. Senden bana güvenmeni ve neler olduğunu anlatmanı istiyorum. Böyle saçma sapan şeyleri nasıl düşünebiliyorsun? Hem neden haksız yere kötü olduğunu söylüyorsun? Yok seni bir daha böyle görmek istemiyorum. Ee, girin. Rahatsız etmiyorum ya. Ha, gel Gilbert gel. Çıkıyordum zaten sizleri baş başa bırakayım. Nasıl olduğunu sormayacağım. Buna hiç gerek yok zaten. Senden bir tek şey istiyorum. O da tehditlerinde yalnızca beni hedef alman. Babamı rahat bırak Elizabeth. Az önce odama girdiği zaman acınacak durumdaydı. Kararını bilmek istiyorum. Prensip olarak kalıyorum. Çünkü babama söz verdim. Prensipler geçici değil süreklidir. <gülüyor> Seninle baş başa kalmak söz konusu olunca bu söylediğin geçerliliğini yitiriyor. O halde gede ona söyleyeyim silahını yanından ayırmasın. Senin yerinde olsam namlusunu da sürekli olarak sırtıma dayatırdım. Şu anda içinden geçenleri okuyor gibi. Buna sevindim. Çünkü sana karşı duyduğum nefretin her dakika arttığının farkındasındır o zaman. Buraya girmeden önce bir an babamın söylediklerini yapmak gelmişti içimden. Peki ne söylemişti Kurt Bik amca? Senden af dilememi istemişti. Gerekirse ayaklarına kapan demişti. <gülüyor> yani yeni bir oyun değil mi? Babanın söylediğini yapmamakla akıllılık etmişsin. Bunu zaten yapmayacağımı kestirmen gerekir. Çünkü seni karşımda her gördüğüm an nefretimi yinelemekten başka bir şey gelmiyor içimden. Bak buna çok sevindim. Neden biliyor musun? Kendini satmak için nefret edilecek bir kişiyi seçmeni ilginç buluyorum. <gülüyor> Buradara olan borcumu senin ödediğini babamdan yeni duydum. Öyle mi? Eğer bu parayı ödersem sanırım sürdürdüğüm bu komediye bir son verirsin. Ben de bu evden çeker giderim. Gayet tabii. Buna hiç kuşkun olmasın. Yani... Parayı ödersen benden ayrılır mısın? Evet. Bay Brodar'a ödediğim 100 bin frangı ve imzaladığım bonoları ödersen özgürsün. Bu parayı kolaylıkla ödeyebileceğimi sanmıyorum. Ama bir an önce ödeyebilmek için de elimden geleni yapacağım. Sana seçtiğim işte çalışmakla para kazanacağını sanıyorsan aldanıyorsun. Yani sen şimdi bana bir de iş mi seçtiğini söylemek istiyorsun? Gayet tabii. Redakta bir ağaç atölyesi satın aldım. Atölyeyle sen ilgileneceksin. Üç tane de işçin olacak. Nerede bu redak dediğin yer? Ee, buradan dört kilometre kadar ötede. Her sabah oraya gideceksin. Gedeon da yanında seni izleyecek. Herhalde şaka ediyorsun. Şaka falan ettiğim yok Jilber. Ayrıca tartışmanın da yararı yok. Peki ya kabul etmezsem? Edeceksin. <gülüyor> Güldürme beni. Canım isterse ağlatırım da. Bu oyun sana ne kazandıracak? Ne elde edeceğini umuyorsun? Ben seni satın aldım Jilber. Satın aldığıma göre de nasıl istersem öyle yaparım. Bu saçmalıklara göz yumamam Elizabeth. Kendine yanlış oyuncak seçtin. <gülüyor> Sen hala bir şeyler yapabileceğini umuyorsun anlaşılan. İşte kapı açık, dışarı çık. Denemek istiyorsan dene bir kez. Delisin sen. Eğer beni deli olarak görüyorsan suç kimde sevgilim? <gülüyor> Bak Elizabeth, istersen olanları unutalım. Birlikte herkes gibi yaşamaya gayret edelim. Çok geç. Hayır geç değil. Benden nefret ettiğini hiçbir zaman unutamayacaksın sevgilim. Kabul ediyorum, hata ettim. Ama o sözün gerçek olmadığını sen de biliyorsun. Yalan söyleme Jilber, o söz gerçekti. Redaka gidecek ve orada odunlarla uğraşacak. Ben Redaka falan gitmem. Gideceksin Jilber. Ben ne dersem onu yapacaksın. Unutma ki kozlar benim elimde. Kurtvik amca da cabası. Babamın ne ilgisi var bununla? Babanı seversin değil mi Jilber? Evet. Ama ben Kurtvik amcayı sevmiyorum. Yoksa bu saçmalıklara bir de babamı mı katmayı düşünüyorsun? Beni buna mecbur edersen evet. İnanılır gibi değil, inanılır gibi değil. Senden inanmanı değil, söylediklerimi yapmanı istiyorum. Bu yüzden çocuk gibi Redaka gitmeyeceğim diye tutturma lütfen. Pekala gideceğim her sabah redaka gideceğim oldu mu? Güzel işte böyle Gedeon Neden çağırıyorsun o canavarı? Ceketin omzu lekelenmiş ee, hemen çıkar Gedeon temizletir Bir şey mi emretmiştiniz bayan Elizabeth? Ee, Gedeon şu ceketi al ve hemen aşağıda şurasını temizlettir Peki ee, Dur bir dakika yanıma gel Bundan sonra... Anladın değil mi? Evet Hadi şimdi git Peki efendim Ne söyledin ona? Öğrenirsin merak etme Biliyorum uzaklaşmamasını söyledin hı hı, İyi bildin Bu adam elinde tabancası peşimden hiç ayrılmayacak mı? Ayrılmayacak Hem bundan sonra Gedeon bizim odanın yanında kalacak Demek senle benim bir de odamız olacak Evet <gülüyor> Bunu hiç düşünmemiştim Ama ben düşündüm Sen beni ne sanıyorsun? Bu hiç önemli değil Jilber Ne yapacağımı biliyorum artık Nasıl istersen öyle olsun Belki farkında değilsin ama öyle oluyor zaten Ne demek istiyorsun? 
Az önce Gedeon'a temizlemesi için verdiğin ceketi bir daha göremeyeceksin. O neden o? Yalnız ceket de değil. Burada olan tüm giysilerine elveda demek zorundasın. İstersen yukarı çıkıp dolabına bakabilirsin. Gedeon giyeceklerinin tümünü kaldırdı. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Peki ne olacak? Çıplak mı dolaşacağım? Tabii ki hayır. Siyah bir takım elbisen olacak. Beyaz kolalı gömlek ve kravat. <gülüyor> Bu üniformayla dolaşmam ne işine yarayacak? Emrim altında olduğun hiçbir zaman aklından çıkmayacak. Hastasın sen. <gülüyor> Senden anlayış beklemekle konuşma ortamı yaratmaya çalışmakla budalalık ediyorum. Bunlar boş sözler. Bunlar senin gibi çıkarcı birinin söyleyeceği sözler. Şu anda elime bir fırsat geçse seni rahatlıkla öldürebilirim. <gülüyor> Bak bu güzel işte. Bu sözü senin çok daha önce söyleyeceğini umuyordum. Bu tehditler bana vız gelir. Böyle bir fırsatı bekleyeceğim Elizabeth. Bu evde ne kadar kalacağımı bilemiyorum ama... Kaldığım sürece bekleyeceğim. İçeri girmeni kim söyledi Gideon? Bağışlayın efendim. Babanız ve Bay Kurtvik sizleri bekliyorlar. Konuklar da geldiler. Yemeğe başlamak için aşağı çağırıyorlar. Peki Gideon biz hazırız. Hemen geliyoruz. Gideon'a ceketimi vermesini söyler misin lütfen? Hayır. Konukların yanına gömlekle ineceğimi düşünmüyorsun herhalde. Neden olmasın? Ben istiyorum. Hiç olmazsa herkesin içinde gülünç duruma düşmemem gerekmez mi? Peki. Söyleyeceğim iki şeyi yaparsan ceketini giyersin. Neymiş o iki şey? Birincisi ceketini istediğim an geri vereceksin. Oh, kabul. İkincisi? İkincisi ise beni hemen öpmeni istiyorum. Günah Çemberi adlı oyunumuzun dördüncü bölümünü dinlediniz. Hoşçakalın. Arkası yarın. Çemberi 5. Bölüm Yazan Steve Passer Çeviren ve uygulayan Can Kapyalı Yöneten Zihni Göktay Efektör Erhan Mesutoğlu Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatan Murat Atıl Elizabeth Tomris İncer Fontanel Haluk Kurdoğlu Gedeon Uğurtan Atakan Kurtfih Süha Tuna Jilber Erhan Yazıcıoğlu Elizabeth birlikte büyüdüğü Jilber'i sevmektedir. 
Jilber'in 400 bin frank borcu vardır. Bu parayı ödemezse hapse girecektir. Ancak parayı ödeyen Elizabeth sevgilisini kurtarır ve onunla evlenir. Düğünden hemen sonra Jilber'in birlikte yaşadığı bayan Borelli gelir ve Jilber'i Elizabeth'ten ayrılmaya ikna eder. Ama Jilber evi terk edemeyecektir. Çünkü Elizabeth uşakları eski mahkum Gedeon'un eline bir silah vermiş ve Jilber'i evden ayrıldığı takdirde ölümle tehdit etmiştir. Jilber, Elizabeth'in elinde bir oyuncak, bir tutsaktır artık. Silah seslerini duyuyorsun değil mi? Sağır değilim Kurtuk duyuyorum. Bilmem bu durumun beni çok endişelendirdiğini söylemeye gerek var mı? Bakalım daha ne kadar sürecek? Önceleri kartona ateş ediyor spor yapıyorum diyordu. Şimdi de oynayan hedefleri vurmaya çalışıyor. Bu kız ne yapmak istiyor Fontaner? Sakin ol Kurtuk sakin ol. Nasıl sakin olabilirim? Aklı başında sandığımız Elizabeth şimdi de eline bir silah geçirdi. Oğlumu öldürmek için atışlar yapıyor. Oğlun kaçmayı denemediği sürece başına hiçbir şey gelmez. Bu işkenceye daha ne kadar katlanabilir Fontaner? Biliyorsun bir karara varmıştık seninle. Dostluğumuzu sürdürmek, dostluğumuzu tehlikeye sokmamak için... ...çocuklarımızın işlerine burnumuzu sokmayacaktık. Bu evlilik... Gerçi bunlarınkine evlilik de denemez ya. Jilber'le Elizabeth'in birlikte olmaları... ...gittikçe tehlikeli bir hal almaya başladı... Seninle bunları uzun uzun konuştuk Kurtvik. Ben bu işin başından beri sessiz kalmayı yeğledim. Oysa senin bu birleşmedeki rolün büyük. Biliyorum evet biliyorum. Peki ne yapalım Fontanel? Bu işi nasıl tatlıya bağlayalım? Bekleyeceğiz. Olayların dışında kalmamız gerek. Daha doğrusu öyle görünüp her ikisini de her fırsatta ayrı ayrı etkilemeye çalışacağız. Elizabeth de Gedeon bu tarafa geliyorlar. Ee, birazdan Jilber de gelir herhalde. Yukarı çıkalım. Yalnız kalmaları daha iyi. Evet evet hemen çıkalım. Gelişme gösterdiğime inanıyor musun Gedeon? Elbette Bayan Elizabeth. Hem öyle az buz da değil. Artık iyi bir atıcı olduğunu söylenebilir. E, yalnız... Evet e, yalnız. Yalnız nişan alırken çok zaman kaybediyorsunuz. Hmm. Silahı doğrultur doğrultmaz hedefi görüp tetiği düşürmeniz gerekir. Ah, demek ki daha usta sayılmam. Pekala. Şimdi söyle bakalım dün neler oldu? Hiç. Her zamanki gibi. Beni öldürmek istediğini söylemedi mi? O sözü son olarak bir ay önce söylemişti. Peki ne diyor? Ne yapıyor? Anlatsana. Anlatacak pek önemli bir şey yok efendim. Çalışıyor. Sabahtan akşama kadar çalışıyor. Bugün dönerken çevredeki bitkilerle ilgilendi. Nasıl dikildikleri hakkında sorular sordu. Ben de cevap verdim. Pekala. Şimdi ona git ve kendisini burada beklediğimi söyle. Peki bayan Elizabeth. Peki efendim. Günaydın Jilber. Nasılsın? Söyleyecek daha komik bir şey bulamadığın için mi nasıl olduğumu soruyorsun? Bu sabah çok iyi görünüyorsun. İyiyim dememi istiyorsun galiba. Dün geceyi birlikte geçirdik. Dün geceden hiç söz etmesen daha iyi olur. Utanç duyuyorum. Beni şaşırtıyorsun. Sana boyun eğdiğime göre aşağılık bir insan olmalıyım. <gülüyor> Bana boyun eğmen söz konusu olmadığına göre neden kendini suçluyorsun? Kaç gündür benimle beraber olma isteğinin farkında değil miyim sanıyorsun? Dün geceyi bir daha yaşamak istemiyorum. Yaşamak istemediğin sürece birlikte olmaya devam edeceğiz. Çünkü benimlesin Jilber. Benimle birlikte yaşıyorsun. Evet. Seninle birlikte yaşamaya zorlanıyorum. Ama bu beraberliğimizde aşka yer yok Elizabeth. Oysa ben hiç de senin gibi düşünmüyorum. Sence beraberliğimizde aşka değil nefrete yer var değil mi? Biraz sağduyulu davransan çok şey mi kaybedersin? Bizi birbirimizi iten hiçbir bağ yok. Bundan sonra da olamaz. Evet. Az önce gerçeği söyledin. Seninle benim aramızda aşka değil nefrete yer var. Aramızda hiçbir şeye de yer olmayabilirdi. Ama söylediğin gibi hiç olmazsa nefrete yer var. Benim sana, senin bana karşı duyduğun nefret. Evet, aynen böyle. İşte bu nefret var oldukça birbirimizin yakınlaşmasını beklemekten daha anlamsız bir şey olamaz. Beraberliğimizi peşin yargılarla değerlendirirsen... ...hem durumunu çıkmaza sokar hem de sabahtan akşama kadar utanç duyduğunu söylersin. Ben yalnızca geceleri utanç duyduğumu söyledim. Artık gecelerden söz etmeye bırakalım istersen. Bak, gündüzleri çalışıyorum. Tabii Gedeon'un gözetimi altında... 
Akşam eve döndüğümde her an yine Gedeon peşimde. Eğer benimle evliliğimizden konuşmak istiyorsan zaman olarak yalnızca gecelerimiz kalıyor. O gecelerin bende ne gibi duygular uyandırdığını da az önce öğrendim. Sana inanmıyorum. İnanmamak için de çok neden var. Orası beni ilgilendirmez Elizabeth. Bugün hiçbir şey düşünmemek, sessiz ve sakin bir gün geçirmek istiyorum. Yani? Bak Elizabeth, sen hem kendi hayatını hem de benim hayatımı mahvediyorsun. Bunu da nereden çıkartıyorsun? Hayır, hayır. Bu konuda ne düşünüyorum biliyor musun? Yarattığın bu durumdan gerçekte en fazla rahatsız olan, huzursuz olan, ezilen sensin. Ha, bu senin fikrin. Çünkü anlaşılan bir kez daha söylemem gerekiyor. Evliliğimizden bu yana benim mutluluğumda değişen hiçbir şey olmadı. Sahtekarsın Elizabeth. Hem de çok büyük bir sahtekar. <gülüyor> bu çıkışlarına ne kadar hayranım bilemezsin. Biliyor musun bugün ben de bambaşka bir mutluluk içindeyim. <gülüyor> Sadistçe zevk aldığım bu tür mutluluklar bakalım daha ne kadar sürecek. Ne demek istiyorsun? Demek istediğim öyle bir an gelecek ki artık bu saçmalıklara katlanamayacağım. Senden korkmuyorum. Çünkü bir şey yapacak kadar cesaretli olsan şimdiye kadar çoktan yapmış. Sana saldırmanın ya da seni öldürmenin cesaretli hiçbir ilgisi yok. Yapmak istesem yaparım. Ama istemiyorum. Anlıyor musun? Hem de çok iyi anlıyorum. Üstelik gerçekleri olduğu gibi görmen beni sevindiriyor. Sen ve ben bir günah çemberi içindeyiz. Bunu böylece kabul etmen gerek. Ve eğer bu çemberin içinden çıkmak istiyorsan ya beni öldürmelisin veya kaçmayı tasarlıyorsan bir köpek gibi öldürülmeyi göze almalısın. Evet kaçacağım. Bir gün mutlaka kaçacağım. Bu da ölümün demek olur Jilber. Oysa sen babanı üzmek istemezsin. Artık önemli değil. İçinde bulunduğum bu duruma daha fazla dayanabileceğimi sanmıyorum. <gülüyor> Dayanamayacağın içinde kaçmayı ve ölümü tercih ediyorsun. Biliyor musun sen bir hiçsin. Sen yalnızca başkalarına kendini acındırmayı bilen bir zavallısın. Burada sürdürdüğün bu yaşam seni bir bakıma memnun ediyor. Senin kişiliğin pasif bir özelliğe sahip. Sen çıkarların için her şeye katlanabilir ama buna karşılık hiçbir şey vermemeyi kazanç sayarsın. Bayan Boreli bunu çok iyi anlamış. Şimdi ben de biliyorum. Bir tek söz daha söyleyecek olursan elimden bir kaza çıkacak. Derhal söylediklerini geri alacaksın. Hayır. Söylediğin o sözleri geri alacaksın Elizabeth. Hayır almayacağım. Yemek almayacaksın Hayır. ha. Dur. Dur. Dur. Sakın bir şey yapmaya kalkma. Pekala. Senden af diliyorum. Söylediklerimi geri aldım. Evet. Bak buna iyi ettin işte. Çünkü ne olursa olsun ellerimi senin üstünde kirletmek istemiyorum. Bu çıkışı beklemediğimi söylemeliyim. Korktuğum kadar küçülmediğini kanıtladığına sevindim. Bu konuyu kapatalım artık. Hemen gitmem gerek. Bugün atölyede yapılacak çok işim var. Bugün atölyeye gitmeyeceksin. Neden? Bugün atölyeye gitmeyeceksin Jilber. İşçileri kim kontrol edecek? Öğleden sonra ben bir ara redaka gider neler olduğuna bakarım. Neden bugün redaka gitmemi istemiyorsun? Çünkü gitmemene karar verdim. Çok saçma bu. Gitmeyeceksin Jilber. Ama Elizabeth Redaka gitmek istediğimi biliyorsun. Buna engel olamazsın. Redaka gitmeyeceksin. Hem seni Redaka göndermemekle ödüllendirmiş oluyor. Benim senden ödül falan beklediğim yok. Sen beklemeyebilirsin ama ben gene de ödüllendiriyorum. Anlayışlı ol Elizabeth. Bırak da Redaka gidip çalışayım. Hayır Jilber. Oradaki işime alıştım hoşuma gidiyor. Artık bundan sonra Redaka gitmeyeceksin. Hiç mi? Evet hiç. Artık hiçbir zaman Redaka gitmek yok. Ama neden? Bak işlerin kötü gittiğini söyleyemezsin ki. Biliyorsun o atölye 3 ayda sana 9 bin frank kazandırdı öyle değil mi? 9 bin frank umurumda değil. Bu konuda kapanmış. Peki ben ne yapacağım? Şimdilik hiçbir şey. Demek hiçbir şey. <gülüyor> İyi ya. <gülüyor> Sen bilirsin bana göre hava hoş. Sana göre hiç de hava hoş değil. <gülüyor> Memnun olmuş gibi davranma çünkü olmuyor. Beceremiyorsun. Hiç önemli değil Elizabeth. Çünkü bu koşullar altında ben kendimi her şeye alıştırdım. Bu güzel işte. Çünkü yeni ortamlara çabuk alışmalı ve o ortamlardan çabuk kopmalısın. Sen söylesen de söylemesen de öyle olacak. Ahçı ile konuşup akşam için hazırlayacaklarını söylemem gerek. Babam bu yana geliyor. Seninle yalnız konuşmak isteyecektir herhalde. Ne oldu yine? Nesi var? Ne istiyor? Hiç baba hiç. Artık atölyeye gitmemi istemiyormuş. Atölyeye gidip orada çalışmanın hoşuna gittiğini anladığı için değil mi? Evet. Bunu ona fark ettirmekle aptallık ettim. Hem yalnızca fark ettirsem gene iyi. Bir de kalkıp söyledim. Olan olmuş bir kez. Artık üstünde durmanın hiçbir yararı yok. Bense daha fazla dayanabileceğimi hiç sanmıyorum baba. Bu böyle devam edemez. Seninle bunu uzun uzun tartıştık Jilber. Şimdi yeniden başlamanın bir yarar sağlayacağına inanıyorsan... İnanıyorum baba. İnandığım için de bu cehennemden kurtulmanın tek yolunun kaçmak olduğunu bir kez daha söylüyorum. Hayır Jilber. Bana kaçmam için izin ver. Hayır. Bu deliliği yapamam. Göz göre göre ölüme atılmanı istemiyorum. Buna izin veren... Tek çıkar yol bu baba. Eğer bu evin içinde çıldırmamı istemiyorsan tek çıkar yolun kaçmak olduğunu kabul etmen gerekir. 
Brodar'a imzaladığın 100 bin franklık bonoyu 3 ay sonra ödemen gerekiyor. 3 ay çok uzun bir zaman. Bu kadar parayı 3 ay içinde bulabileceğini mi sanıyorsun? Kendimi tehlikelere göğüs gelecek kadar güçlü bulmuyorum. Artık çok yaşlandım Jilber. Seni çok sevdiğimi bilirsin ve tek varlığım sensin. Göz göre göre ölüme gitmene dayanabileceğimi hiç sanmıyorum. Konuşmanıza ben de katılabilir miyim? Tabii sizce bir sakıncası yoksa. Katılabilirsiniz Bay Fontanel. Hiçbir sakıncası yok. Anladığım kadarıyla sen gene bir şeye sinirlenmişsin Jilber. Atölyeye de gitmediğine göre. Artık atölyeye gitmesini istemiyormuş Elizabeth. Neden istemiyormuş? Bu çocuk eğer bütün bir gün bu evin içinde kalırsa... Yeter! Elizabeth'in deliliklerine çektiğim yetmiyormuş gibi bir de siz gelmeyin üstüme. Bana beş yaşındaki çocuklar gibi davranmaktan vazgeçin artık. Sesimi çıkarmamakla her şeyi kabullendiğimi sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Sesini çıkartmamalısın Jilber. Senin için böylesi daha iyi olur. Söyleyeceğiniz sözleri iyice tartın öyle söyleyin. Ve de bundan sonra son derece dikkatli olmaya çalışın. Çünkü bugünlerde herkes öldürüp bu evi ateşe vermek geçiyor içimden. Anlaşıldı mı? Çemberi adlı oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın. Arkası yarın. Çemberi. Altıncı ve son bölüm. Yazan Steve Passer Çeviren ve uygulayan Can Kapyalı Yöneten Zihni Göktay Efektör Erhan Mesutoğlu Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatan Murat Atıl Elizabeth Tomris Inger Fontanel Haluk Kurdoğlu Gedeon Uğurtan Atakan Kurtvih Suha Tuna Jilber Erhan Yazıcıoğlu Jilber'in Bay Brodar'a olan 400 bin frank borcunu ödemeyi kabul eden Elizabeth onunla evlenir. Jilber'in daha önce birlikte yaşadığı Bayan Borelli düğün günü Jilber'i kendisiyle birlikte kaçmaya ikna eder. Ancak Jilber Elizabeth'i terk edemez. Çünkü evden ayrıldığı an öldürülecektir. Jilber aylarca Elizabeth'in baskısı altında yaşar. 
bu baskının kalkması ve Jilber'in özgürlüğünü kazanabilmesi için Elizabeth'e 400 bin frank ödemesi gerekmektedir ki bu da Jilber için mucize gerektiren bir olaydır. Jilber'in babası Bay Kurtfik ile Elizabeth'in babası Bay Fontenelle duruma ancak seyirci kalabilmektedirler. Bu delice baskıya daha fazla dayanamayan Jilber ölümü de göze alarak evden kaçmaya karar verir. Gilbert'in haksız olduğunu söylemiyorum Kurtfik. Evet haklı. Ama bu tür çıkışlarla ne elde edebilir? Artık bu oyuna bir son vermek gerek Fontenel. Ben seninle aynı kanıda değilim. Oğlum Gilbert'in ne düşündüğü de umurumda değil. Çünkü Elizabeth'in davranışları gerçek bir delinin davranışları. Yok yok yok. Elizabeth'e deli demene izin veremem. Belki senin yerinde olsam ben de aynı şeyi söylerdim. Bu evliliğin bu şekle girmesi için hiçbir neden yoktu. Tabii daha işin başında oğlun Jilber her şeyi mahvetmesiydi. Bu konuşmalar senle benim yıllarca süren dostluğumuzu bozmaktan başka bir işe yaramaz Fontenel. Oysa ben bunu hiç istemiyorum. O halde soğukkanlılığını en az benim kadar olsun korumaya gayret et. Soğukkanlı davranmaya daha ne kadar devam edebileceğimizi umuyorsun. Ee, Jilber'in nerede olduğunu biliyor musunuz? Ee, üç dört dakika kadar önce bahçeye çıkacağını söylemişti. <gülüyor> İstersen çağırayım. Çağırsanız çok iyi olur. Çünkü iki tane taahhütlü mektubu var. Oğlum adına gelen taahhütlü mektupları imzalamaktan kaçınmadığını umarım. Böyle ufak şeyler üzerinde duracağınıza bir an önce Jilber'i çağırın Kurtfik amca. Bana Kurtfik amca deme Elizabeth. İstemiyorum. Dostum bu sabah pek sinirli görünüyor baba. Evet ama gene de Jilber'den daha fazla sinirli olduğu söylenemez. Bu kez kocana ne yaptınsa kaçmaya iyice karar vermiş. Bu çekişmeye bir son vermelisin Elizabeth. Sana yardımcı olmak istiyorum. Seninle tartışmak istemem baba. Bu konuya hiç girmeyelim. Kocana karşı oynadığın bu tehlikeli oyunu sürdüreceğini mi söylemek istiyorsun? Evet baba. Hem öylesine ki bu istek içimde gittikçe daha da büyüyor. Sonu kötü olabilir Elizabeth. Kim için kötü olabilir baba? Belki hepimiz için. Ben her şeye hazırım. Sana bir zaman için hak vermedim değil. Evet. Belki ilk zamanlar böyle davranmakta haklıydın. Ama nerede durulması gerektiğini bilmen gerek. Sevdiğin bir erkekle evlendin. Ya onunla evlenirim ya da hiç diyordun. Şimdi onu bu yuvaya alıştıracağın yerde gittikçe uzaklaştırdığının hatta kendinden kopardığının farkında mısın? Bunları neden söylüyorsun bilemiyorum. Her şeyden önce bu ortamı yaratan ben değilim. Bunun böyle olmasını Jilber istedi. Evet baba... Madem ki bu oyunu Jilber başlattı ben de sürdüreceğim. Sonuna dek sürdüreceğim. Bir şeyler yapmayı çok isterdim. Buna hiç gerek yok baba. Bana taahhütlü bir mektup gelmiş galiba. Bir değil iki tane geldi. Sen Malo'dan postalanmış. Orada işte masanın üstüne koydum. Şimdi o mektupları aç ve yüksek sesle oku da ne olduğunu öğrenelim. Tamam tamam hiç tasalanma. Bugün senin kaprislerine karşı koyamayacak kadar yorgun hissediyorum kendimi. Kendini nasıl hissettiğin beni hiç ilgilendirmiyor Jilber. Şu anda o mektuplardaki yazılanları öğrenmek istiyorum. Hepsi o kadar. Önce hangisini okumamı istersin? Hangisi olursa. Pekala. Sevgilim. Sevgilim diye mi başlıyor? Yüksek sesli oku dedin ben de öyle yapıyorum. Kimden geliyor mektup? Bayan Borelli'den. Evet devam et. Sevgilim. Satırlarıma neden bu başlıkla başladım bilemiyorum. Herhalde alışkanlıktan olacak. Sana önemli bir haberim var. Bu haberi başkasından değil de benden duymanı istedim. Dün Bay Brodar'la evlendim. Evet yanlış okumuyorsun Bay Brodar'la. Artık seninle aramızda her şey bitti. Sana ikinci önemli haberim Bay Brodar yani kocam ona olan 400 bin frank borcunu artık istemiyor. Bunu benim isteğimle olan bir şey sanma Cilber. Bu davranışı Brodar'ın sana karşı olan dostuna bağlaman yeterli en iyi dileklerimle. İmza Borelli. İnanılacak gibi değil. Olacak iş değil bu. Yani şimdi Bay Brodar Elizabeth'in ödediği 100 bin frankla Jilber'in imzaladığı 3 bonoyu geri mi gönderecek? Hiç sanmıyorum. Bu olsa olsa Bayan Borelli'nin Jilber'e karşı oynadığı kötü bir oyun. Susun ikiniz de susun lütfen. Bu kez hiçbir oyunla karşı karşıya değilim Fontenel amca. İşte bakın ikinci zarfı da açtım. Yüz bin franklık çek ve benim imzaladığım üç bono. 
Böylece 400 bin frank tamamlanmış oluyor Öyle değil mi Elizabeth? Evet O halde bana vermiş olduğun sözü yerine getirmenin zamanı geldi Ne sözü? Ne olduğunu çok iyi biliyorsun Evet biliyorum ama bir kez de senden duymak istiyorum Benim için verdiğin 400 bin frankı Eğer bir mucize olur da sana ödersem Serbest kalacağımı ve buradan gidebileceğimi söylemiştin Doğru aynen böyle demiştim Evet mucize gerçekleşti Elizabeth Şimdi sen verdiğim sözü yerine getirmemi istiyorsun değil mi? Evet Peki Jilber serbestsin İstediğin zaman gidebilirsin Güzel işte böyle Baba lütfen şu zili çalar mısın Gedeon gelsin Bayan Borelli'nin mektubunda dikkatimi çeken en önemli nokta... ...hiçbir soruna değinmeden yazmak istediği şeyleri açıkça belirtmesi oldu. <gülüyor> Bazen nasıl olup da böyle ilginç sözler bulabildiğine şaşıyorum baba. Sanırım öleceğimi de bilsen bu parlak sözleri dışa vurmadan edemeyeceksin. <gülüyor> Şu anda ne konuşma ne de bu odadaki varlığımı kanıtlama isteği duymaktayım. Çıkalım istersen Kurtvek... Çocukların birbirlerine söyleyecekleri önemli şeyler olmalı. Şimdiye kadar birbirlerine hep önemli şeyler söylediler zaten. Evet işte Elizabeth. 100 bin franklık çekin hazır. Teşekkür ederim. Bonolar da sende olduğuna göre aramızda hiçbir hesap kalmadı. Zil sesi duydum. Beni mi çağırdın? Evet Gedeon. Bu kez ben çağırdım seni. Şimdi yukarıda ne kadar eşyan varsa hepsini bavullarımın içine yerleştir. Bu işi biraz da acele ederek yaparsan son treni kaçırmam. Söylediklerini yapayım mı Bayan Elizabeth? Evet Gedeon. Ha, yalnız söylediğim gibi Gedeon elini çabuk tutmalısın. Bavullar hazır olur olmaz da gelip bana haber verirsin oldu mu? Gittiğin yerde çok mu kalacaksın Gilber? Evet Bay Fontanel çok kalacağım. Daha doğrusu buralara bir daha hiç dönmeyeceğim. Kızımla olan evliliğini unutacağını mı söylemek istiyorsun? Yok yok hayır bu evliliği unutmayacağım elbette. Boşanma davalarına bakan çok iyi bir avukat tanıyorum. Bu konuda hiçbir zorluk çıkarmayacağımı avukatına söyleyebilirsin. Ben dışarı çıkacağımı söylemiştim. Hemen çıksam iyi olacak. Sen de Bay Fontenelle git baba. Elizabeth'le yalnız kalmanı istemiyorum Jilber. Ha, neden? Çünkü bu evi şimdiye kadar terk etmiş olman gerekirdi. Elizabeth'le konuşmam gereken önemli bir şey var. Lütfen bizi yalnız bırak baba. Pekala. Ne konuşacaksan konuş. Yalnız konuşman 10 dakikayı geçmesin. Seni aşağıda bekliyorum Jilber. Baban haklı. Burada bir dakika olsun daha fazla durmaman gerekir. Neden? Senin yalnız kalışını görmemek için mi? Şimdi roller değişti. Öyle değil mi Elizabeth? Kısa bir süre içinde olsa gülme sırası bana geldi. Sen gerçekten çok budalasın. Hayır budala falan değilim. Neden budala olayım Elizabeth? Seni bıraktığım için mi? Bilmiyorum. <gülüyor> Sensin budala olan. Belki de haklısın. Budalalığımdan yararlanmayı hiç düşünmüyor musun? Bunun için benim bir şey yapmama gerek yok. Akıtacağın gözyaşlarını daha şimdiden görür gibi oluyorum. Böyle bir sahneye tanık olmak için çok beklemen ah, gerek. Evet biliyorum. Gururun söz konusu değil mi? O halde ben gittikten sonra ağlayacaksın ve bu ağlama günlerce sürecek. <gülüyor> Böyle olacağına bu kadar inanıyorsan daha fazla beklemene gerek yok Jilber. Hemen git. Bana karşı oynadığın oyunların benden çok seni hedef aldığının farkındaydım. Sen gerçekte bana değil kendine eziyet ediyordun. Doğrusu bu sözü söyleyeceğini hiç ummuyordum. Evet seni sevdim. Sana olan aşkımı herkesin duymasını istedim. Bunu sana binlerce kez söyledim. Ama yine de oyununa devam ettin. Evet. Korkunç bir şey bu. Hayır korkunç değil. Daha doğrusu bana korkunç gelmiyordu. Çünkü büyük bir hata işlemiştim. Hayatın en önemli yasalarından birini bozmaya kalktım ben. Aşkı satın almak istedim. Oysa bunu yapmamam gerekirdi. Seni seviyordum. İşte bu hatayı işlemekle kendi yazgımı kendim çizmiş oldum. Burada kaldığım sürece ölümle yüz yüze yaşadım. Evet öyle oldu. Amacım senden her istediğimi elde etmek, seni yanımda bir tutsak olarak görmekti. Hiçbir kadının bir erkek üzerinde sahip olamayacağı haklara sahip olmak istiyordum. Seni ancak ölümle tehdit ederek bu isteğimi gerçekleştirebilirdim. Bu benim oynadığım bir oyundu Jilber. Bu oyunun böyle bitmesi bir bakıma iyi oldu. Herkes gibi normal bir evlilik sürdürseydik bunların hiçbiri olmayacaktı. Ne demek istediğini anlayamadım. Birbirimizi başka düşünceler içine girmeden sevmeliydik. Sen gerçekte bunu denemeliydin Elizabeth. Artık çok geç. Hem ben pişman değilim. Öğrendiklerimi Jilber sözünü ettiğin hiçbir normal sevgiden öğrenemezdim. <gülüyor> Yine gururun konuşuyor değil mi? Belki. Fakat senin hala burada olman da benim haklı olduğumu kanıtlamıyor mu? Burada kaldığım her dakika çektiğin ıstırabı bir kat daha arttırıyor. Yanılıyorsun Jilber. Sen hala etkim altındasın. Gitmek istediğin halde gidemiyorsun. Sen ne söylediğinin farkında mısın? Ben ne söylediğimi çok iyi biliyorum. Hem zaten gitmekle neyi kanıtlayacaksın Jilber? Buraya yine döneceğimi mi söylemek istiyorsun? 
Buna şimdi hayır desen de daha sonra deneyeceksin. <gülüyor> Belki o zaman da sen beni kabul etmeyeceksin. O zaman çok şey değişmiş olacak Şilber. Eğer kalmak istiyorsan buna çabuk karar vermeli ve hemen söylemelisin. <gülüyor> Bu çok hoş işte. Sana bugün burayı terk edeceğim için hayatımın en güzel gününü yaşadığımı söylüyorum. Sen bensiz yaşayamazsın Şilber. <gülüyor> Öyle mi dersin? Ama belki işkence çekmeden de yaşayabilirim. <gülüyor> Hadi Şilber, her şey hazır. Robert bavulları arabaya yükledi, seni bekliyor. Burada yapacak hiçbir şeyin kalmadı artık. Treni kaçırmak istemiyorsan hemen yola çıkmalısın. Elizabeth, ne yaptın? Hadi Şilber, git artık. Onun için hiçbir şey yapamazsın. Çemberi adlı oyunumuzun 6. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere hoşça kalın sayın dinleyiciler.